câu 197 là kể cái tích truyện mà có cái sự tranh chấp cái dòng nước của sông Rohini giữa bộ tộc uh, Thích Ca và một bộ tộc khác thì uh, hai bên là dùng chung nước của một con sông thì uh, tới cái mùa mà mà tưới nước vào ruộng á, thì bên này nói là các ông đừng có dùng nước để chúng tôi uh, dẫn nước vào ruộng tưới cho đồng ruộng chúng tôi trước đã thì bên kia có chịu không? Không chịu Ôi các anh mà tưới hết thì tới hồi bên đây ruộng tụi tôi chết khô chết cháy thì sao? Hai bên cứ bắt đầu là lời qua tiếng lại là không ai nhường ai Sau đó bắt đầu là thành nắm đấm luôn Người này đánh cho một cái, người kia đánh cho một cái Mà khi mà cái lòng sân mà được tiếp bằng những cái lời hung dữ và những cái hành vi mà không kiềm chế được mình á Thì nó chỉ có tăng cấp độ thôi chứ nó không giảm xuống được và thế là bắt đầu lôi tổ tiên họ hàng nhau ra chửi luôn Bên kia thì chửi bộ tập thích ca là cái đồ mọi rỡ mang di Nào là lấy chị ruột chị họ của mình mà để ra dòng giống như vậy là là sao là loạn luân Bên nào cũng đâu có vừa Ừ chúng ta sẽ cho mày biết sức mạnh của người loạn luân là như thế nào Ta sẽ đánh cho những cái bộ tộc mà chỉ có biết dựa vào cây táo của chúng mày thôi Đó là lôi cả tổ tiên dòng họ ra mà chửi Điều này có nên không? Không nên Chửi nhau chưa đủ rồi Lôi dòng họ tổ tiên nhau ra chửi bắt đầu đánh nhau Và cuối cùng là từ cái mâu thuẫn xung đột giữa những người nông dân Hai bên bờ dòng sông đó Nó đã phát triển thành một cái cuộc chiến tranh giữa hai bộ tộc, hai quốc gia luôn Lúc đó là bắt đầu vua của bộ tộc Thích Ca mang quân ra đánh bộ tộc bên kia mà lúc này là sao chiến tranh trên cả nước vậy thì Đức Phật quan sát thấy điều này có nên không? Không nên Sắp sửa xảy ra chiến tranh thì bao nhiêu máu đổ đầu rơi Cho nên Đức Phật mới bắt đầu à, đến cái dòng sông Rohini Và khi Đức Phật đến thì vua của dòng họ Thích Ca là lập tức buông khí giới và đến đảnh lễ Đức Phật Tại sao chúng ta biết Đức Phật là xuất thân từ dòng họ Thích Ca? Thì khi mà vua của dòng họ Thích Ca đảnh lễ Đức Phật thì Đức Phật hỏi là vì cái lý do gì à, Cái lý do gì mà hai bên lại à, chiến tranh như này Thì Đức Vua nói là Cái là Đức Vua lại lại thoái thác cho thừa tướng trả lời Thừa tướng thì thoái thác cho phó tướng Cứ thoái thác dần là cuối cùng là cử đại diện của một vị nông dân mà khởi đầu cái cuộc tranh chấp này ra thì vị nông dân trả lời với Đức Phật là do là chúng con là tranh chấp cái nguồn nước này Lúc đó Đức Phật mới hỏi vua của cả hai nước thì Chúng ta biết vua chúa là dòng họ sát đế lợi Katria đó, Là dòng họ là cái giai cấp cao thứ hai trong xã hội Chỉ sau giai cấp Bà La Môn Và là giai cấp thống trị của xã hội à, Vậy thì giai cấp này có cao quý không? Tầng lớp quý tộc, tầng lớp cao quý trong xã hội Đức Phật mới hỏi là máu của giai cấp sát đế lợi với nước của cái con sông này cái nào quý giá hơn thì dĩ nhiên toàn bộ là những người vua chúa thuộc giai cấp sát đế lợi thì phải trả lời làm sao dạ máu của dòng họ sát đế lợi phải có giá trị hơn là nước của con sông này vậy đức phật nói có cần thiết không có thích đáng không khi mà lấy máu của dòng họ sát đế lợi để mà đổi lấy nước của dòng sông này Rồi khi đức phật dạy như vậy thì hai bên có làm sao Hai bên có tỉnh ngộ ra không? Tỉnh ngộ và lúc đó thì đạt được một cái thỏa thuận là cùng nhau dùng chung cái nguồn nước và chấm dứt cái chiến tranh này. Vậy thì chúng ta thấy đó là nguyên nhân à là cái nhân duyên Đức Phật giảng cái kinh pháp cú, cái kệ này. Vui thay chúng ta sống không hận giữa hận thù, giữa những người hận thù ta sống không thù hận. Nó nhẹ nhàng không? Nếu mà mình còn ôm một cái vướng mắt cái thận thù mà phải trả đũa, phải đánh qua, đánh lại, phải chửi cho hơn người ta, phải đánh cho hơn người ta, vậy mình có vui không? Mình không vui, mình không an lạc được ha. Vậy thì chúng ta thấy rằng ở đây cái phẩm này có nơi dịch là phẩm an lạc, có nơi chúng ta thấy là dịch là từ cái chữ hạnh phúc. Vậy thì cái từ gốc Bali ở trong đây đó là Sukha. Sukha là từ ngược nghĩa, từ đối nghĩa với lại cái từ Dukha là mình rất quen đó là khổ à, Đối nghĩa với Dukha là khổ, bất như ý thì mình có Sukha là lạc, là vui, là hạnh phúc Cho nên dịch cái nào nó cũng đúng ha à, Dịch là an lạc hoặc là hạnh phúc đều đúng Nêu lên, ở đây trong cái phẩm này 12 câu kệ Đức Phật nêu lên cái tính chất của cái sự an lạc Mà theo quan điểm của Phật giáo À, theo quan điểm Phật giáo thì như nào? Có hai loại an lạc Nhớ nha, đoạn này là bắt đầu học thuộc lòng nè Cô gửi vào trong zoom nha Định nghĩa Sukha Và định nghĩa của hai loại à, an lạc Theo quan điểm của Phật giáo 
Sư cô gửi vào nhóm chat cho mọi người nha Cô để ý định nghĩa và zoom nè Rồi Hôm sau cô sẽ gửi luôn cái bài soạn của sư cô cho các bạn học trong Zoom về nhà có muốn uh, nghiên cứu học thuộc in ra làm tài liệu vẫn được ha, không có gì giấu giếm ở đây hết. Thì có một cái là Samsasukha đó là an lạc về thế tục hay an lạc về vật chất và cái thứ hai đó là Niramsasukha đó là an lạc tinh thần, an lạc tinh túy hay là an lạc phi vật chất, được không? Một cái là an lạc thuộc về thế tục và vật chất, một cái là an lạc phi vật chất và an lạc tinh thần. Ở đây nếu như an lạc về vật chất thì theo quan điểm của đạo Phật đó là một cái an lạc không vĩnh viễn à Ví dụ mình thấy có những người triệu phú, những người tỷ phú Bây giờ họ có cái tài sản lớn đúng không? Cái này là về vật chất nè Nhưng mà khi có tài sản thì họ vui Còn khi mà họ bị họ bị sao? Họ bị hết tài sản, họ bị phá sản Vậy thì họ có còn vui không? Là bắt đầu hết an lạc Hoặc an lạc của cái người mà thích cái sắc đẹp họ có một cái người một người nào đó rất đẹp mà họ yêu thương chẳng hạn hoặc là tiếng hoặc là mùi thơm à, vân vân thì cái an lạc này theo quan điểm của nhà Phật là cái an lạc không bền vững ha à, vì nó nó còn có điều kiện à tại vì an lạc trong cuộc đời mà mình đang sống ở đây của những người phàm tục của mình á thì á, nó an lạc nó vui trong cái vui ngũ dục nghĩa là sao sắc thinh hương vị xúc thì đây là những cái vui mà không có thật à, Nếu mà hết ngũ dục là nó bị hết vui Ưa mến quyền Có những người là không có thích tiền Những người cũng không có thích sắc Nhưng mà lại thích cái gì? Thích cái gì? Thích cái danh tiếng À thích cái địa vị Gọi là rất là háo danh luôn Phải được một cái danh vị gì đó họ mới vui Thì khi mà họ bị rớt chức Họ bị mất cái danh đó Họ bị người ta mà à, Nói chung là người ta À, không có à, thỏa mãn cho được cái 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 sự thích danh tiếng của họ nữa là họ đâu còn vui nữa đâu đúng không có nhiều người đi chùa nếu mà phong cho làm trưởng đạo tràng nếu phong cho làm à, quản chúng nếu phong cho làm nói chung một cái gì đó mà mà tổng quản lý mình thấy vui khi mà không giao cho họ cái chức đó thì họ cảm thấy sao họ mất giá trị họ không còn cái à, không còn một cái cái động cơ không còn cái muốn đóng góp hoặc là đến chùa nữa thì cái này là sao là còn cái điều kiện ha À, những người mà còn tham sân si là cái vui này đều không có an toàn và nó tạm thời à, Tóm lại, cô nói tóm tắt cho dễ hiểu Cái vui mà do phát sanh với lại những cái như mà sắc thanh hương vị xuất phát ngũ trần ngũ dục ở đời đó Thì toàn là cái vui thế tục và mang tính chất tạm bợ Vậy thì cái vui mà theo tinh thần của nhà Phật đó là phi vật chất Và cái vui vượt thế tục, cái vui tinh túy đó, cái vui về tinh thần đó là nó không nương với các cảnh à là cái vui yên lặng và vắng lặng khỏi cái phiền não à nhớ ha như các bậc xuất gia mình thấy không có những vị cao tăng thạc đích những người chúng ta thấy là sống cuộc đời là sao nằm ở dưới đất mà cũng rất là vừa lòng thỏa ý còn những người mà tham dục á ở thiên đường họ cũng thấy thiếu nữa mình nhớ cái chuyện mà ông đánh cá con cá vàng và 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 cái gì có câu chuyện thần thoại ngày xưa mình học đúng không cái bà lão đánh cá và con cá vàng đó từ đầu là muốn muốn cái máng heo lành thôi sau đó rồi là muốn làm cái gì muốn làm cái gì con cá nó cho hết cuối cùng bà muốn làm cái gì bà muốn làm long vuông luôn thì cuối cùng bà trở về một cái bà lão già bên cái máng heo sức mẻ đó là không bao giờ người ta thấy vừa đủ còn những vị mà từ bỏ ngũ dục à, thực hành chánh pháp mà chuyển trừ những cái tham sân si đào bấn cái phiền não lên thì các ngài á, ở trong cái điều kiện gì các ngài cũng vui hết á vì cái vui của ngài là vui không điều kiện vui trong cái sự an lạc vắng lặng khỏi phiền não mình nhớ tổ sư tử không khi mà cái nghiệp dư nghiệp mà đến á, ông vua ổng đến ổng chặt đầu ngài đó ông vua cũng nói ngài nói tất cả các pháp đều là vô thường là là vô ngã vậy tôi lấy cái đầu ngài được không nó chứ cứ lấy đi đó chặt luôn cái đầu mà ông vẫn rất là tổ vẫn rất là rất là thản nhiên rất là bình thản à có nhiều người nhảy vô vạt dầu sôi cũng vẫn rất là rất là nhẹ nhàng thảnh thơi hoặc là thiền sư thế à ở bên nhật bản mình thấy không đó đến vu khống cho ông ấy là ông làm cho con gái nhà người ta mang bầu ông cũng thế à Tới hồi sanh ra quăng đứa nhỏ cho ổng nuôi Một thiền sư như vậy Phải ẩm đứa nhỏ đi xin sữa Từ nhà này qua nhà khác Bị người ta sỉ vẽ chỉ trích Mắng chửi ổng cũng thế à Rồi sau đó cô gái thấy tội lỗi mình lớn lao quá Chịu không nổi mới nói không phải Thiệt ra không phải con thiền sư con lỡ 
mang thai với lại anh người làm nên con sợ là cha con giết ảnh nên con đổ thừa cho thiền sư tại nghĩ thiền sư đức cao vọng trọng vì cha không có dám làm gì thiền sư rồi giờ thôi cho con xin đứa nhỏ về nuôi ông cũng thế à đó mình thấy không đối với các vị đó, đó thì nó không có dướng với cảnh nữa chứ còn gặp mình mà mình bị người ta vu khống mình bị người ta thị phi mình bị người ta nói chạm tới cái tự ái của mình một câu mình có nhảy đùng đùng lên không có liền vì sư cô còn không có luôn cô không có tài tài năng gì hơn hết á thỉnh thoảng có mọi người chửi cô cô có nghe không có cô có đọc được không có quý vị vật tử lên youtube cũng thấy liền lên facebook cũng thấy đúng không cùng một bài pháp thoại đó ở dưới có rất nhiều bình luận có những bình luận là khen lên tới tận mai xanh còn cũng có những bình luận cũng nghe một bài pháp thoại đó vùi xuống bùng đen vạn kiếp luôn đó chửi khủng khiếp mà những cái lời chửi đó cô có buồn không nó không buồn là nói xạo dạ nhưng mà buồn ít buồn nhiều buồn mau buồn chậm thôi buồn xong quên nghe xong rồi thấy ừ thôi để coi quay lại coi nhìn mình cái đâu mà người ta không hài lòng như vậy nếu cái đó là lỗi sai của mình à là thì mình biết mình rút kinh nghiệm thôi bữa sau mình không nói cái vấn đề đó hoặc mình không cái dùng cái từ đó đối với những người chưa có hiểu nhiều thì mình phải dùng cái cách khéo léo còn nó thật sự là cái lời đúng lời chân lý do cái nghịch nhĩ mà mình không muốn nghe thì thôi ráng chịu vậy thì mình hóa giải được vậy thì chúng ta thấy rằng là chúng ta cái an lạc của mình á là nó có điều kiện và nó mang tính tạm thời nó không có được miên viễn và tuyệt đối như quý ngài mà đã xa rời cái ngũ dục ha ở trên thế gian này thì ai cũng mong được an lạc đúng không đến chùa hỏi cầu gì dạ cầu bình an phải không đa phần mình đến chùa mình cầu gì mình cầu bình an đó vậy thì cái an này cái vui này là cái mong muốn của tất cả mọi người à, chúng ta đang sống đây nhưng mà mình thấy thật sự là chúng ta có có bình an và có vui sướng không không đúng không à cô hay nói câu này rồi á giờ mình sống tới mấy chục năm cuộc đời mình nhìn lại những cái gì mà như ý mình á là nó không có nhiều những gì bất như ý á là nó nhiều hơn nó buồn nhiều hơn nó vui nó khổ nhiều hơn là sướng à vậy thì cái mong muốn của mình với cái thực sự mà mình có đạt được đó là hai điều khác nhau à phật dạy rằng người nào nghĩ rằng an lạc ở nơi tài vật lợi lộc quyền thế và ngũ dục thì người ấy không bao giờ đi đến cái mục đích là à, dập tắt được lòng ham muốn được chưa câu này là nói rất nhiều lần ha sự an lạc không bao giờ đến được cô diễn giải lời phật nói bằng một cái cách nói dễ hiểu hơn đó là sao sự an lạc không bao giờ đến được khi chúng ta còn chung sống với phiền não à nếu mà tham phát tâm thì mình phải có cái gì phải có cái cái thỏa mãn cái lòng tham đó của mình đúng không nếu sân phát sinh thì mình phải bày tỏ cái sự tức tối bực bội của mình mình mới thỏa mãn đúng không à vậy thì cái vui này nó lẫn với cái phiền não và một khi chúng ta còn chưa chánh niệm chưa làm chủ được tâm ý và hành vi nghĩa là chúng ta chưa có được cái lạc thật sự được không chúng ta chưa có niềm vui hoàn toàn hạnh phúc vậy thì qua cái định nghĩa định nghĩa mới có cái định nghĩa của cái tựa đề cái phẩm này thôi mình thấy là phật cho mình một cái một cái nội dung mà phải nói là tu hết cuộc đời chưa à đi nhiêu đây thôi á nội định nghĩa của hai chữ này thôi có phải là tu hết một đời tu của mình chưa nè à ai định nghĩa sắc thanh hương vị xuất pháp trong zoom luôn giúp sư cô hay quá vậy giỏi quá à. cô cảm ơn thanh lan nha rồi đúng rồi ngũ dục ồ giỏi quá cô lo giảng bài mà bị say di sư là cô không có đọc tin ở trong zoom á à giống chuyện quan âm thị kính quá ừ đúng rồi thiền sư thế à đó nghe lại nha ngũ dục với lục trần là giống nhau hay khác nhau trời ơi cái này nghe lại phật học phổ thông như thế nha may là có thanh lan trả lời giùm sư cô rồi đó à. rồi ok vậy thì mình xong được cái câu kệ đầu tiên chưa rồi bây giờ mình đi tiếp câu kệ thứ hai nó cũng trong cái mạch văn đó vui thay chúng ta sống không bệnh giữa ốm đau giữa những người bệnh hoạn ta sống không ốm đau wow trong cái mùa dịch covid mà đang hoành hành như vậy khắp cả các nước trên thế giới và đặc biệt là ở việt nam ở thành phố hồ chí minh hiện nay thì mình thấy cái câu này có đúng không dạ thưa nó đúng nó đúng tới từng tế bào luôn phải không nó thấm tới từng chữ luôn vui thay chúng ta sống không bệnh giữa ốm đau ví dụ giữa một cơn đại dịch như vậy người người phải thở máy người người phải đi cách ly phải phải tranh đấu với sự sống và cái chết hàng ngày trong từng hơi thở 
Mà bây giờ mình còn khỏe mạnh, mình còn cười tươi, mình còn mặc cái áo tràng, mình còn ngồi nghe pháp, mình còn hít thở bằng cái phổi và cái lỗ mũi của mình như vậy mình có thấy vui không? Phải nói là cảm ơn, biết bao nhiêu đúng không? Tri ân, tri ân và tri ân hay biết ơn, hết sức biết ơn. Biết ơn từ những cái chính sách đúng đắn của chính phủ để bảo hộ cho mình. Biết ơn những người chế tạo ra vaccine, thuốc men, biết ơn y bác sĩ, đội ngũ phòng chống dịch bệnh tuyến đầu. Biết ơn cả những người mà giúp đỡ về lương thực, thực phẩm, y tế và mọi thứ cho mình để mình còn được khỏe mạnh, bình an như vậy đúng không? Thật ra nhà sư cô ở Việt Nam ấy, mẹ cô kể cũng có ba hai chục ngày là ăn mì gói thôi, đâu có dám ra đường, đâu có được đi chợ, đi chợ cũng có đồ gì để mua nữa. Mỗi lần mà cô nghe kể như vậy, cô nói thiệt là biết ơn cái chính phủ mình đang sống luôn á, tại sao bên này có dịch bệnh nhưng giờ sao không có đi chợ vì sợ dịch bệnh thì mình đặt đồ ăn về nhà đó. <cười> Nó cũng còn rất là nhiều cái thoải mái phải không? Những người mà đang không có bệnh á thì thấy cái chuyện này tầm thường nhưng một khi mình thử bệnh thôi cô nói một cách đơn giản thôi đau răng á ai thử đau răng mới thấy kinh khủng không nó nhức lên tới tận ốc nó ngủ không được luôn lúc đó thì có còn đấu đá tranh giành chửi bới sân si nhau không hay chỉ mong là nó bớt đau cũng đỡ đúng không bữa trước cô có kể với quý phật tử là cô bị đau chân á cô thì cô hay cô hay chạy thể dục á ở đây một ngày là cô chạy tối thiểu là cũng phải 5 đến 10 km à, còn đi bộ là cô phải đi hơn 10 000 bước rồi cô cũng lạy Phật nhiều á thì chắc là có một cái đoạn đó cô bị bong gân nó nó bị sưng cái gân chân lên nó không biết làm sao á mà ngủ một đêm sáng ra là cô cô giống như bị bại liệt luôn á cô đứng dậy không có được luôn đứng cô cô co cái chân lại cũng không được luôn chứ đừng có nói là đứng lên lạy xuống 108 lạy hay là xỏ đôi giày thể thao ra chạy cả mấy chục vòng sân vận động cô làm không được Hồi ngày hôm đó là cô thấy cuộc đời mình nó bế tắc luôn quý vị cô nói chết rồi mình còn trẻ như vậy đây Bao nhiêu chuyện mà mình muốn làm, bây giờ lại Phật một lại mình cũng lại không được nữa Mình không đứng lên được nữa, mình không tự thay quần áo được, mình không tự vệ sinh cá nhân được Vậy mình còn sống có ý nghĩa gì không? Lần đó là lần mà cô phải nói là sâu sắc trong da thịt luôn á à, Đối diện như vậy rồi thì mình có còn mong mỏi một cái gì khác hơn Là một cái thân khỏe mạnh và lành lặn ngũ căng Để mình có muốn lại Phật ngồi thiền tụng kinh bái sáng tập thể dục Ăn uống đi chơi mình thoải mái được đúng không? Vậy thì những người ngày hôm nay đang còn ngồi nghe cô nói câu này mà nhìn lại thấy mình đứng trên đôi chân của mình mình hai tay mình cầm nắm được đồ vật mình tự múc cơm ăn được mình tự xỏ giày mang dép tập thể dục vận động lạy phật sám hối ngồi thiền đi chưa kể là mình có thể đi làm từ thiện và đi làm kiếm ra tiền để nuôi mình và nuôi gia đình mình vậy mình thấy mình có hạnh phúc lớn lao không cho nên đức phật dạy rất là thương vui thay chúng ta sống không bệnh giữa ốm đau Giữa những người bệnh hoạn ta sống không ốm đau Ở cái chữ bệnh trong nhà Phật phải hiểu hai tầng nghĩa Tầng nghĩa thứ nhất là sao? Là cái bệnh trên thân Thân đã khổ không? Khổ à Còn cái bệnh thứ hai là bệnh nó đâu? Bệnh do tâm Cho nên cô nói ai cũng có bệnh hết á Thân bệnh và tâm bệnh Thân bệnh đã khổ như vậy rồi Nhưng mà tâm bệnh có khổ không? Nếu như cái người mà không có chánh kiến Tham sân si Sống trong sự nóng nảy Bực bội tức tối hờn ghen hoặc là người không biết chánh hạnh, sống hàng ngày mà hại vật sát sinh, hoặc là gây tạo toàn là những cái điều ác thị phi. Vậy thì những người đó có sống bình an không? Rất khổ sở nha. À, có những người cô thấy rất thương luôn, bị mê tín đó. Bị mê tín cho nên là ai nói cái gì cũng sợ về là nào là trên đầu giường là để dao, để bùa, để ngãi, để... Ui cho đủ thứ luôn á, sống mà nó khổ lắm quý vị Rồi làm cái gì cũng sợ tội, sợ tội, sợ tội hết Rồi ơi, thỉnh cái ông Phật về thờ ở trong nhà thôi Mà làm cái gì cũng sợ tội Nói chung là sao ý là thiếu một chút Cái này còn cái vô minh Mình không có cái chánh kiến Cho nên mình 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 không có nhìn đâu ra là cái lẽ thật Đâu là cái chân lý, đâu là cái cái nên làm và cái không nên làm Cho nên cuộc sống của mình nó có nhiều cái khó khăn Nó có nhiều cái bức xúc, nó có nhiều cái sợ hãi Nó có nhiều cái lo toan thì cái này là cái thân bệnh, cái tâm bệnh à, rất là khổ ha. Cả thân bệnh hay tâm bệnh gì cũng khổ. Vậy cho nên Phật dạy mình rất là bình dị mà rất là sâu sắc, phải không? Vui thay, mình không bệnh giữa những người ốm đau nè. Vậy nghe câu này không phải là để mình coi thường hoặc là mình nói đáng đời những người mắc bệnh không có. Đạo Phật không có cái tâm lý này mà đọc lại lời dạy của Đức Phật này để mình phát khởi cái tâm niệm gì? Dạ rất tri ân. 
là cha mẹ đã sinh ra cho con trong một hình hài khỏe mạnh không bệnh tật như vậy tri ân từng bữa cơm từng giọt nước mình ăn mình uống tri ân từng lời dạy của đức phật của quý thầy quý sư cô để cho ngày hôm nay mình có chánh kiến chánh tin tấn có niềm tin vào tam bảo và mình sống một đời sống ít nhất là có bình an trong thân và trên tâm vậy thì mình với với cái lòng tri ân hàng ngày như vậy mình thấy mình có sống hiền thiện không có sống tích cực không à và có thể dễ dàng bao dung tha thứ không Sư cô một ngày không biết gặp bao nhiêu chuyện bất như ý gì mà kể cho hết đó quý vị Thật luôn Đóng cửa tu một mình ơn mình á Nó rất là nhẹ nhàng thảnh thơi Nhưng mà quý vị lập đạo tràng tiếp duyên đối cảnh Giao tiếp với Phật tử Tư vấn công tác hoàng pháp giảng pháp giảng kinh nội Cái chuyện sư cô giảng pháp thôi cũng gây rất nhiều phiền não Người thương thì không có thiếu mà người ghét cũng khỏi chê luôn Chửi bới chỉ trích thị phi nói xấu Thậm chí những người thân cận mình cũng chọt Chọt cho mình đau từ sau lưng chọt Đụng tới thấu tim luôn á quý vị Mỗi ngày đều đối diện với những cái Mà nó bất như ý như vậy À mà nếu như không có cái lòng biết ơn như vậy Không có khởi lên những cái tích cực như vậy Sư cô có dễ dàng chuyển hóa được tâm ý hành vi Và có dễ dàng bao dung với lại Tất cả những cái điều bất như ý xảy ra không Đúng không Cho nên nói điều này để mình chia sẻ với nhau rằng Chúng ta có cái thân người và sống ở cõi ta bà này là ít ra mình đã có chung cái cộng nghiệp là có thân là có bệnh mà chưa có chấm dứt được cái phiền não là mình còn có cái tâm bệnh của mình. Vậy thì mình nương tựa nhau, mình sắp tấn nhau, mình dắt dìu nhau, mình hỗ trợ nhau để mình có thể sống biết ơn, đền ơn, sống bao dung và tha thứ, sống nhiều từ bi và hoan hỷ, sống tích cực và thương yêu. Chứ không có trù dập Cô nói slogan của Đạo Tràng đó, Thương còn không hết ghét nhau chi Ở đây mấy em phụng sự viên của cô Cũng làm sai mỗi ngày Làm sai cô có la không? Dạ la Một ngày cô đóng vai làm la sát tới ba bốn chập lần Chứ không phải Bồ Tát cười cười nói nói trên phát thải không đâu quý vị Nhưng mà cô có ghét mấy em nó không? Không Cô có thù dai, cô có ghim, cô có để bụng không? Không Thương còn không hết ghét nhau chi Tại vì nó nghĩ không tới nó mới làm như vậy mà tại mình cũng chưa thành thánh cho nên mình mới bật lại mình chửi Vậy thì mình nói xong để hai bên hiểu nhau và sửa đổi Sau đó là cả hai đều tích cực tốt đẹp hơn Cô cũng bớt khẩu nghiệp lại mà các bạn cũng bớt làm sai đi Chứ mà mình ghim trong bụng là mình không sống được à, Mình ghét ai mình mệt lắm ha Mình ghét ai là mình nặng bụng lắm nha Chết rồi tốc độ giảng của sư cô như vậy rồi sao mà hết cái phẩm này đây Mới kể được có một tích chuyện thôi á Sao cô hay lan man ta Vì đây con cũng từng bị bong gân nên con hiểu cảm giác ấy ạ à, Ủa vậy ha <cười> à, Đúng rồi, đúng không Mắt nhậm đau răng, đau mắt Câu có thằng sư huynh đang sổ mũi thôi với ho Thôi sổ mũi với ho thôi mà cũng khổ chăm bề đó quý vị ngủ không có được á <cười> À, đó con có bị cận thôi lỡ lạc cái kiến là hết thấy đường thấy không cô mà nói cái bệnh trên thân là không ai không có bệnh đó đúng không ừ. Ừ. thế đằng nào cũng giảng không hết cô kể thêm tích truyện đi ạ à. dụ cô ha cô giảng tới 3 giờ chiều việt nam cũng được cô ok <cười> đằng nào cũng cũng ló giờ rồi đó không quý vị rồi thôi ráng nha ráng không hết thì tuần sau học nữa tại cô sợ là giảng mà chậm quá mà lâu không hết kinh quý vị chán quý vị bỏ học á hay chất lượng cũng quan trọng mà số lượng cũng quan trọng lắm học hoài em thấy hết kinh nó nghỉ học rồi làm sao nên cô cũng phải ráng chạy đua nha rồi vui thay chúng ta sống không rộn giữa rộn ràng nhớ những người rộn ràng Ta sống không rộn ràng Câu này nói nghe mắc cỡ không? Mắc cỡ Cô có rộn ràng không? Có Cô bị sư phụ, sư huynh lao hoài Cái vụ mà cô cũng chưa có bớt rộn ràng lắm á Nhưng mà sao? Nhờ cô bị rộn ràng vậy Cho nên cô thấy cái rộn ràng của Phật tử cô dễ thấy không? Dạ thấy Nhưng mà cô có bỏ được không? Bỏ dần Thì khi mà bỏ dần rồi á Mình thấy những người quá rộn ràng Mình mình có mệt không? Mệt lắm Lúc đó cô hiểu tại sao mà sư bà, sư phụ, sư ông Hay la mình là vậy rồi đó Bố cô kể cái chuyện mà Cô là người rất là ghét mấy người đi trễ giờ đúng không? Cho nên nó cô không bao giờ trễ giờ. Mà chính vì cái cái để không bao giờ trễ giờ của cô là cô trở thành sao? Bị lập chụp. Nội cái giờ 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 tụng kinh của chùa là 10 giờ trưa. Thì kiểu gì 10 giờ cái 10 cô phải vô tới chánh điện rồi. Cái tính cô không bao giờ mà đi trễ quá cái giờ hẹn là 10 hay 15 phút với cô phải đến trước 10 15 phút không. Thì hôm nào mà cô có mắc bận ở dưới bếp hoặc là là tiếp Phật tử gì á. 
là sao là là cô đi vô dánh điện trễ mà cô đi vô dánh điện trễ thì cô cô khó chịu á cô sợ trễ giờ tụng kinh á cô đắp y cũng lẹ lẹ cô cái gì cô cũng lẹ lẹ thắp nhang cô cũng lẹ lẹ cái sư bà đi vô mà sư bà thì không bao giờ đúng 10 giờ hết có ngày 10 giờ hai phút 10 giờ 5 phút 10 giờ một phút nói chung sư bà được cứ sàn 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 tàn tàn sư bà cứ từ từ sư bà đi vô vậy đó mà sư bà lúc nào cũng từ từ vậy sư bà vô sư bà thấy cô sàn bên này sàn bên kia sư bà nó hiếu con giống con lăng quăng quá <cười> mình tự nhiên mình giật mình luôn Anh sao tại vì mình sợ trễ hơn 10 giờ tụng kinh mà mình cứ vội vội vàng vàng trong khi đó đúng là mình giống con lăng quăng không trong mắt của sư bà lúc đó cô có đẹp miếng nào không không có giống cái gì hết trơn hết á trời ơi con cái đắp cái từ từ mà con có trẻ 5 phút thì có mắc cái gì đâu đúng không rồi lúc đó cô mới thấy là đúng rồi cái người mà không rộn ràng rồi á nhìn cái người rộn ràng á kỳ cục lắm quý vị khó chịu lắm quý vị hôm bữa trong đạo tràng cô có mấy chị em bây giờ cái chị đó cũng giận cô bỏ đi luôn rồi đó là hay rộn ràng á mà rộn ràng thái quá chứ không phải là rộn ràng có tiết chế giờ người ta đang nghe pháp thoại như vậy như các em phụng sự viên ở đây á là biết giờ cô pháp thoại với giờ tụng kinh và ngồi thiền cô ghét nhất ai nói chuyện nói chuyện thì đi ra ngoài còn trong chánh điện mà đang tụng kinh thuyết pháp ngồi thiền mà xù xa xì xăm với là cô không chịu được là đi ra ngoài còn không là cô im luôn á 100 người cũng vậy 300 người cũng vậy hễ phật tử nói là cô nín mà cô nói thì phật tử phải nín á mà có hai cái chị em đó là lúc nào cũng đi trễ trời ơi giống như cái nghiệp đó quý vị bữa cô có nghe có nghe cái chị nào ở bên mỹ chị nói không không ăn đậu không phải người mẹ mà không đi trễ không phải việt nam á không tức là cái chị này lúc nào cũng đi trễ ví dụ giờ tu là một là là mười giờ thì mười mười một giờ mười một rưỡi vậy mới đến đã đi trễ rồi chứ vô rất là ồn ào sổ cái bịch ra là sao 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 sọn cái đồ ăn là sao 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 bắt đầu kêu 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 mấy chị ngồi xung quanh mình ngồi nói 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 chưa này ăn gì á trời ơi cô bực quá chừng là bực luôn á mà nói nhỏ nói to không được nói riêng nói trong bếp không được dặn hoài cũng không được đi đúng giờ cũng không chịu đi mà vô chánh điện im cũng không chịu im là bắt đầu hôm đó là thật sự là lúc cô đang nói pháp luôn bắt đầu vô sao sao mà làm rừng rừng để cho cả cái đạo tràng người ta bị sao người ta bị tán tâm nó là ta quay lại ta xào xăm xì liền thì cô mới nói luôn là cô nói là lúc các chị không có được không có được trạo cử như vậy rộn ràng quá ở đầu là dỗi sư cô là nghỉ đi chùa luôn thành ra ở đây mình mới thấy rằng khi mình rộn ràng mình biết mình rộn ràng không không khi mình trạo cử lao sao ồn ào mình biết mình dạy không không khi mình lập chụp mình biết mình lập chụp không không <cười> nhưng mà cái người không rộn ràng mà không lập chụp á người ta nhìn mình người ta khó chịu lắm ngày xưa sư cô ở chùa cô người miền nam đó nhưng mà cô xuất gia là sư phụ gửi cho chùa miền bắc quý vị cho nên là nghi thức chuông mỏ hai thời công phu của sư cô và quần áo trang phục y áo và và là theo cái kiểu miền bắc hết tại sư bà cô người bắc sư bà khó vô cùng quần áo màu gì đi đứng như nào đi mà lẹ một cái bắt đầu là sư quản chúng mà không phải mình sư bà đâu quan trên ngó xuống người ta trông vào thầy có rồi sư quản chúng có huynh sư huynh có rồi từng cái đi cái nói cái nồ thậm chí ngồi ăn á mà chống cái tay lên bàn á là cũng bị phạt nha ngồi ăn mà chống cái tay lên bàn vậy là không được sắn cái tay áo mà nó cao quá cái khuỷu tay là không được cột cái ống quần mà nó cao lên một chút là không được đi mà nó nhanh cái bước nó dài quá là không được mặc cái áo mà không vuốt cho thẳng hai cái cổ bên chùa sư cô là sư bà không có cho ủi đồ nhưng mà vuốt không thẳng thốm đàng hoàng cột cái khăn á chích cái khăn trên đầu á mà không đàng hoàng chắp tay xá phật trước khi ra khỏi cổng chùa mà không đàng hoàng sư bà kéo lại hết kéo lại tại chỗ liền bắt tại chỗ luôn sửa tại chỗ luôn nó xấu hổ cái chỗ đó mà nó nhìn lại mình tại sao sư bà nhìn thấy được như vậy tại sư bà rất là oai nghi và chánh niệm cho nên sư bà nhìn mấy cái đứa tiểu nhỏ vô chùa nó như con lăng quăng gì đó <cười> giống như bây giờ sư cô sau một thời gian cũng lao sao rộn ràng như vậy giờ cô nhìn các bạn phật tử các em nhỏ đến chùa mà rần rần á cô có nhận ra không có còn cái người đang rần rần đó có nhận ra không không Ê, cô ở đây cô nhắc với quý Phật tử một cái Chúng ta trang nghiêm cho đạo tràng Không phải là chúng ta nói là mình thân thiện Mình hòa đồng thì mình phải gặp ai cũng nói chuyện Gặp ai cũng xào xáo Gặp ai cũng bổ bả Không, 
Chúng ta hoan hỷ nở một cái búp sen trên môi Đó là mình đã bố thí cho đời một cái nụ cười bao dung Chúng ta đi từng bước chân bình an thảnh thơi nhẹ nhàng Là từng bước nở hoa sen Từng bước chân của mình, từng cái nụ cười trên môi của mình Từng cái hoan hỷ trong ánh mắt và nét mặt của mình Đây là cái chúng ta giao tiếp chân thật nhất với những bạn đồng tu mới đến chùa với mình Chứ không phải là gặp ai cũng xà vô nói chuyện Cũng tám đầu này đầu kia Phải nói chuyện để mà hòa đồng Thì mới là hòa đồng Dạ thưa không Cô thấy Phật tử nét đẹp của người Phật tử là Chắp hai tay chào nhau Chào một vị Phật sẽ thành Nở một nụ cười tươi Thấy sai thì hoan hỷ mà Bỏ qua cho nhau Mà giúp nhau sửa đổi Cái đó mới là nét đẹp của người Phật tử Hoan hỷ chứ không rộn ràng Tươi tắn chứ không phải là xào xáo Được không? Cho nên đạo tràng nào mà còn rộn ràng Khi ăn, khi nói, khi cười Khi mà nghe pháp thoại là chưa được Đúng không? Ở đây từ hồi cô Covid á, Là sư cô bắt Phật tử dùng cơm 100% dùng cơm là không được nói một lời nào luôn Niệm Phật trong tâm luôn Tại vì các cái nhà ăn của các cái ngôi chùa ở đây Chưa có được làm cái, cái miếng trắng giọt bắn đó quý vị cho nên vốn dĩ bình thường Phật tử ăn cơm đã không nên nói chuyện rồi Nhưng mà trong mùa dịch Covid mình phải thực tập khi ăn không nói chuyện luôn Vì nói chuyện như vậy thứ nhất là tán tâm Thứ hai là gây cái nguy cơ lây nhiễm rất cao Từ hồi Covid đến bây giờ 100% khóa tu của Đạo Tràng Ít nhiều gì không cần biết Bước chân vào trong cái nhà ăn Sư cô chỉ có một yêu cầu duy nhất Không được mở miệng nói một câu nào Muốn nói thì ăn xong đứng lên đi ra ngoài nói Cô có cấm nói nhưng mà trong chánh điện và trong nhà ăn tuyệt đối không nói Mà nhờ vậy thì sao? Đạo tràng nó im phăng phát Ngồi ăn cơm mà nó không có một tiếng động luôn Phải nói nó thảnh thơi mà nó nó hoan hỷ lắm quý vị Mình thử đi ha Mình thử mình đi chùa thử một khóa tu mà mình tu mà mà không nói chuyện á Không nói chuyện tạp Không nói những lời không cần thiết Không nói những lời đùa giỡn Không nói những lời thị phi Mình thấy ngày hôm đó mình tu nó thành tựu hơn nhiều lắm Thật sự luôn, tráng tập nha à. Rồi Nghe cô kể không biết sư nào gặp sư bà Sư bà cô ở Việt Nam á Quận 3 gần chợ Bàn Cờ Trời ơi sư bà đâu có ở đây đâu Đi qua đã lễ sư bà Đúng rồi Trời ơi sư cô rất tự hào về chùa sư cô Nên cô không có gì giấu hết trơn Bữa cô về Việt Nam cô có Mời các em phụng sự viên về phụ chùa Đúng không chùa chùa Ni mà Nên nhiều việc lắm Hôm nay sư sư đại sư huynh của sư cô, sư cô đoan cô mới nhắn tin cho cô là sao cỏ mọc dữ lắm rồi Hiếu ơi không có ai xuyên nhổ cỏ như em <cười> Giờ bạn nào ở Củ Chi ghé, ghé chùa nhổ cỏ dùng quý sư cô <cười> ừ, Đảnh lẽ sư bà đi, sư bà tuyệt vời lắm quý vị Nhìn sư bà là sư bà, bây giờ sư bà cao tuổi rồi Sư bà sư bà gần 90 rồi nên sư bà rụng hết răng vậy nè Mà ai đến là sư bà cũng cười nhìn thương, thương thiệt là thương quý vị Thương lắm là thương luôn nha Cho nên là cái đức hạnh của sư bà Cái oai nghi của sư bà, cái công phu tu tập của sư bà Nó giá trị hơn ngàn lời nói Vậy cho nên á cô biết ơn sư phụ, biết ơn sư bà lắm Nhờ sư phụ gì giao mình vô cái chùa khó như vậy Cho nên À, mình học được rất nhiều điều để mình nhìn lại và sửa mình ừ. Vui thay chúng ta sống, không gì gọi của ta Ta sẽ hưởng hỷ lạc như chư thiên quan âm Ồ cái này hay lắm, giờ thích nghe chuyện phải không? Cô kể chuyện à, cô kể chuyện à, này nha Có câu chuyện này thương Đức Phật lắm quý vị Bởi vậy tu không có dễ đâu nha Nghe để thấy là nếu mà mình bị ai bắt nạt <cười> Bị ai hại thì mình đừng có buồn, mình đừng có bế tắc Tại vì Đức Phật là chánh đẳng, chánh giác, từ bi vô lượng Mà Phật còn bị hại như vậy nè, đừng nói tới mình nghe Có một hôm Đức Phật đi khất thực đó quý vị Đức Phật quán căn cơ Đức Phật thì hay sau khi mà Ngài xả thiền Thì Ngài hay quán cái căn cơ là hôm nay ai có đủ nhân duyên để có thể vào dòng thánh Ai có đủ nhân duyên để ta hái độ Thì Ngài quán thấy là có 500 cái, cái cô mà cái cô thiếu nữ này ở cái làng đó là là có khả năng mà có duyên với ngài để ngài độ thì thì chính vì quán thấy cái nhân duyên là có thể độ được cho 500 cái cô thôn nữ này mà đức phật ôm bác đi thẳng đến cái làng đó thì quý vị biết không ma đó ma vuông á ghét đức phật lắm bữa nay đức phật đến cái làng này hóa độ thì sẽ còn bao nhiêu người được được, được quy y và trở thành đệ tử của đức phật vậy thì mà dân số phật tử tăng lên 
thì dân số của ma nó phải giảm xuống nên ma vương có thích không không thích và ma vương đã dùng thần lực của mình để khống chế toàn bộ dân làng là không cúng một cái gì cho đức phật hết quý vị đức phật ôm bình đát từ sáng sớm đi từ đầu làng đến cuối làng hết cái giờ ngọ là có thể dùng cơm luôn mà đức phật không xin được một cái gì để dùng trưa hết nghe thương không thì uh, lúc đó ma vương nó hoan hỷ lắm tại vì quá giờ ngọ rồi thì đức phật có còn được thọ trai không không là ngày hôm đó đức phật nhịn đói nguyên ngày luôn á tại vì ngày xưa tăng đoàn và ngay cả đức phật chỉ dùng một bữa một ngày thôi quá giờ ngọ là không có đi phất thực nữa Ma Vương khống chế toàn bộ dân làng để nguyên một buổi sáng đó là Đức Phật đói bụng Thì uh, Ma Vương nó nó, nó thỏa mãn á Bắt đầu hại được Đức Phật xong thì rất là vui trong bụng cái Nó hiện ra trước mặt Đức Phật nó nói này cô đam Ông không được ai cho gì à Cái bát rỗng không à Bây giờ ông quay lại cái làng đó đi Nếu mà ông dám bước chân vô làng này một lần nữa Ta sẽ dùng thần lực khống chế để cho toàn bộ dân làng sẽ ra cười nhạo Phỉ bán chỉ trích và đổ đồ dơ lên người ông thì Đức Phật chuẩn bị đối đáp với lại Ma Vương Thì vừa lúc đó là 500 cái cô thôn nữ này bắt đầu về tới đầu làng Thì 500 cái cô thôn nữ này á là hôm đó là cái ngày hội Cho nên kéo nhau ra bờ sông để tắm rửa trang sức rất là đẹp Và mang nhiều hoa thơm và thức ăn à, để đi về làng Thì chính vì 500 cô này đi ra khỏi làng trước khi Ma Vương khống chế dân làng cho nên 500 cô này là không có chịu sự thống chế của Ma Vương Thì khi nhìn thấy Đức Phật ở đầu làng như vậy Thì các cô rất là hoan hỷ và quỳ xuống đảnh lễ dân hoa Cúng dường Đức Phật Ngay đó Đức Phật mới thuyết bài kệ cho các cô này Và 500 cô đúng như là sự quán chiếu của Đức Phật là có duyên Và được độ thoát khỏi cái Và được vào dòng thánh Thì Đức Phật mới nhân cái chuyện đó mà nói câu kệ này Vui thay chúng ta sống không có gì gọi là của ta Ta sẽ hưởng hỷ lạc như chư thiên quan âm Đây là câu giáo hóa cho 500 cô thôn nữ Cũng là câu trả lời với Ma Vương Không có cái gì là của ta hết Cho nên cái thân này cũng không phải là của ta À mọi thứ đều không phải ta và của ta Thì nó có nhẹ nhàng và thảnh thơi không Cho nên ta sẽ được hỷ lạc như chư thiên quan âm mình thấy chư thiên quan âm á, là chư thiên ở trên cái cõi trời mà có rất là nhiều ánh sáng và âm thanh rất là tốt đẹp Và cái hỷ lạc trên cái cõi trời nó còn hơn nhiều ở cái cõi ta bà này Và với cái câu kệ này thì các cô thôn nữ đã được độ và Đức Phật cũng trả lời rất là từ bi Và cũng hết sức là trí tuệ với Ma Vương Và Đức Phật có vì cái sự mà hại của Ma Vương, chơi xấu, chơi đẻo của Ma Vương mà khổ sở đau đớn hay là hay là bị 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 bất bình an không? Không Đức Phật cái hỷ lạc của Đức Phật nó nó nhẹ nhàng như vậy đó à nghe thương không quý vị là một vị bậc chánh đẳng chánh giác vì một cái nguyện độ sanh thôi mà bước chân của ngài chưa một ngày nào dừng lại chứ tới ngày khi mà ngài 80 tuổi rồi ngài bị bệnh đau bụng như vậy rồi mà ngài còn độ tới người đệ tử cuối cùng cho tới cái hơi thở cuối cùng ngài chưa có một ngày nào không có đi những cái bước chân trần để du hóa và giáo hóa cho quần xanh người như vậy mà còn bị hại bị chơi xấu có những hôm bị nhịn đói có những lúc bị ăn cám ngựa suốt mấy tháng trời à vậy thì chúng ta là gì mình là một khối mâu thuẫn đầy nghiệp xấu từ muôn đời muôn kiếp mình có nhớ được hết đâu vậy mà ai đó làm gì mình không vừa lòng là mình gào lên sao con sống hiền sống lành con tu hành cả đời mà người ta đối xử với con vậy Sao biết mình tu hành cả đời đúng không Ngày 24 tiếng Mình tu rốt rẽ đường tiếng không Rồi bây giờ mình sống tới năm 60 tuổi Mình chắc tu được 20 năm liên tục chưa Mà mình nói mình tu cả đời Phải không nè đó Cho nên Cô nói như vậy không phải để chỉ trích ai Mà để thấy rằng Đức Phật còn bị như vậy Thì chúng ta có vay có trả Có nhiều khi trong quá khứ Vì vô minh mà mình tạo lỗi lầm Mình gây oan trái Với nhiều chúng sanh khác thì ngày hôm nay nhân duyên hội ngộ thời mình phải trả cái quả báo đó Vậy thì mình hoan hỷ, mình vui vẻ mà mình trả nghiệp Gọi là sao? Là khi buồn đủ sức để buồn trôi qua Và mình phải tích cực làm phước thiện cho nó nhiều vào Để chi? Để cho mình đủ cái cái phần công đức 
à, đủ cái nhẫn lực và cái từ bi cái trí tuệ để khi nghiệp xấu đến mình có thể mà nhẹ nhàng bình thản mà trả nghiệp mà hoan hỷ trả nghiệp mà vui vẻ với những bất như ý trong cuộc đời mà đừng có trách trời trách đất hay trách người người ta sao hai lòng đổi dạ sao trách người đối xử với mình thế này thế kia à mình quay lại nhìn mình để mình hoàn thiện chính mình thì cái đó mới là cái cho mình à, bình an an lạc hạnh phúc chân thật và phi thế tục như lời dạy trong kinh được không rồi sao khi nào về việt nam thông báo nha cô để con đảnh lễ cô trời ơi cô có giấu giếm gì đâu cô muốn về việt nam lắm lắm ấy chứ giờ khi nào hết dịch mới có máy bay về rồi thôi ráng câu 201 Đúng là không bao giờ cô hiếu giảng được phẩm trong ngày sao á <cười> 201 nha Một câu kệ này nữa thôi rồi mình nghĩ nha à, Chiến thắng sinh thù oán Thất bại chịu khổ đau Sống tịch tịnh an lạc Bỏ sau mọi thắng bại à Câu này thì dễ hiểu quý vị Và cái tích truyền cũng đơn giản cô kể luôn nha Này nói đến cái câu chuyện của vua Ba Tư Nặc À mình biết đức vua Ba Tư Nặc là phải nhớ liền tới gì Bé Hiền nhớ không? Bữa đi xin quan xa cô giảng ngay bài đó Vua Ba Tư Nặc <cười> Cái câu gì mà Đức Phật mà thuyết pháp cho Vua Ba Tư Nặc mà để độ ông Bốn cái gì không thể coi thường Đúng rồi, chú tiểu nhỏ, hoàng tử nhỏ, đốm lửa nhỏ và con rắn nhỏ Nghe Vua Ba Tư Nặc là phải liên tưởng liền đến chỗ này Vua Ba Tư Nặc là bằng tuổi với Đức Phật nè Có chịu quy y Đức Phật không? Không Đó, đâu chịu quy y Đức Phật đâu Phật tử của cô mà lâu lâu bị hỏi bài là sợ lắm quý vị Không nhớ gì đâu <cười> Khi mà không có chịu quy y Đức Phật đó Mà sau quy y thì rất là thương kính Đức Phật Nhưng mà vua Ba Tư Nặc về cuối đời gặp sao Gặp chuyện rất là rất là bất như ý đó là sao Cháu ruột của vua Ba Tư Nặc là là vua A Xà Thế A Xà Thế là con của ai Trời ơi A Xà Thế con ai Lan Biết không Con vua Tần Bà Sa La Vua A Xà Thế là con vua Tần Bà Sa La mà giết cha đó mà nhốt cha rồi còn còn cứ gọt cái gọt cái gót chân của ổng cho ổng chết đó rồi bà hoàng hậu vô thăm mà bôi mật ong với sữa lên người cho vua uống cho vua liếm để mà vua có thể tại vì nhốt vua bỏ đói vua đó thì hoàng hậu vô thăm mà mà cũng cũng không cho hoàng hậu vô thăm rồi cuối cùng thấy vua sao mãi không chết ổng gọt chân cho vua chết luôn đó A Sà Thế rất là ác và A Sà Thế là người bắt tay với ai với lại Đề Bà Đạt Đa để lật đổ tăng đoàn để cho Đề Bà Đạt Đa lên làm giáo quản lý giáo đoàn còn A Sà Thế thì giết vua cha mình để lên làm vua đó thì vua Ba Tư Nặc rất rất là không hài lòng với hành vi của đứa cháu mình như vậy cho nên vua Ba Tư Nặc thấy vua Tần Bà Sa La bị bức đến chết như vậy rồi cuối cùng hoàng hậu Vi Đề Hy thấy vua Tần Bà Sa La chết như vậy cũng cuối cùng cũng buồn khổ mà chết Vậy thì vua Ba Tư Nặc có thương ông, thương em gái mình ông thương. Thì thấy thằng cháu mình nó 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 bất 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 tư nghì quá, nó hư quá thì mới cất binh đi đi đánh dẹp. Đánh dẹp vua A Xà Thế để chi để trừng trị vua A Xà Thế. Hư quá đi giết cha giết mẹ rồi còn sao? Rồi còn 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 phá pháp hại tăng lật đổ Phật như vậy nữa. Nhưng mà vua Ba Tư Nặc lúc đó là già rồi Mà A Xà Thế là ông vua trẻ mới lên ngôi Mà rất giỏi về về về, về chiến tranh nữa Về về chiến đấu nữa Cho nên ba trận chiến liên tục Vua Ba Tư Nặc đều bị thằng cháu mình Đánh cho tan nát tả tơi Thì vua Ba Tư Nặc khổ lắm Vua Ba Tư Nặc nghĩ là Nhất là mình là làm vua một lớn một cõi Hai là mình là đáng dai Bác nó rồi mình không có dạy dỗ được nó mà mình còn đánh thua nó nữa thì vua ba tư nặc buồn bỏ ăn bỏ ngủ thật ra không lâu sau đó thì vua ba tư nặc cũng chết trận ha chiến đánh với vua a xào thế không thắng được thì lúc đó thì cận thần của vua ba tư nặc mới đến thưa với đức phật là bây giờ vua ba tư nặc nó là rất là khổ đau như vậy đó thì cho lời khuyên đó thì đức phật mới giảng cái cái pháp sóc cú này là chiến thắng là sinh thù oán nghĩa là cho dù cái người thắng hay người thua nếu người thắng thì sao là sinh thù oán còn người thất bại thì sao chịu khổ đau muốn chiến thắng người ta thì phải giết bao nhiêu người đúng không phải giết hại bao nhiêu người rồi mới thắng trận được vậy thì có phải là gieo thù chút án không còn cái người thất bại có chịu khổ đau không đó vua ba tư nặc nằm bỏ ăn bỏ ngủ vậy sống tịch tịnh an lạc bỏ sau mọi thắng bại đức phật chưa bao giờ khuyến khích chiến tranh hết quý vị đức phật là người không bao giờ khuyến khích tán dương cổ vũ 
tùy hỷ cho bất kỳ cuộc chiến nào vì cuộc chiến nào cũng đánh đổi bằng máu, nước mắt, sự chia lìa, thù oán và khổ đau của cả bên thắng và bên bại Do đó, đây là câu kệ để chúng ta nhắc nhở rằng Trong thời đại ngày nay, chúng ta phải hết sức trân trọng hòa bình Tuyệt đối không cổ suý, không phản động, không kích động chiến tranh Không tùy hủy theo bất kỳ cuộc chiến tranh nào Để gây tổn thương, đau đớn, chia lìa cho nhân sinh 